আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ও সালাতু ওয়াসসালামু আলা মানলা নবী আবাদ সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা সত্যমিথ্যার আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করছিলাম প্রতিবেশীকে ভালোবাসা প্রতিবেশীর বিষয়টি অতিব গুরুত্বপূর্ণ যার ব্যাপারে আল্লাহ তালা আদেশ করেছেন আল্লাহ তালা বলেন তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো আল্লাহর সাথে কখন শরিক করো না তিনি বলেন পিতা মাতার সাথে সদাচরণ করো এরপরে বলেন অবিদিল কুরবা অল এতামা অল মাসাকিন অল জার দিল কুরবা অল জার ইল জুন তোমরা নিকট আত্মীয়র সাথে সদাচরণ করো এতি মিসকিনদের সাথে সদাচরণ করো এরপরে আল্লাহ বলেন নিকট প্রতিবেশী এবং দূর প্রতিবেশী মানুষের জীবনে বাড়ির সাথে লাগা প্রতিবেশী থাকে অনেক সময় এক পাড়াতে আরো একটু দূরে প্রতিবেশী থাকে তো আল্লাহ তালা দুই প্রতিবেশীর কথায় উল্লেখ করেছে যে তোমরা যারা নিকটের প্রতিবেশী আর যারা দূরের প্রতিবেশী তাদের ভালোবাসো তাদের সাথে নম্র আচরণ করো এটা আল্লাহর আদেশ এ ব্যাপারে আমরা পর্ব ভিত্তিক আপনাদের সামনে বেশ কিছু হাদিস পেশ করব ইনশা আল্লাহ যাতে করে আপনারা জানতে পারবেন প্রতিবেশীর হক প্রতিবেশী আপনার কাছে কি অধিকার রাখে যা ছাড়া আপনি সফল হতে পারবেন না যেটা আপনার ইহকালের সফলতার সাথে সাথে পরকালের সফলতা ডেকে আনবে আবু হরিয়াল্লাহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলিহাল্লাম একদা আমাকে বললেন মাই হজো মিন্নি হাওলা ইল কালেমাত আমার নিকট থেকে এই কথাগুলি কে গ্রহণ করবে গ্রহণ করার পরে সে ব্যক্তি নিজে আমল করবে আর না হলে ওই সব মানুষকে শিখিয়ে দিবে যারা এই কথাগুলি মেনে চলবে তারা নিজেরা আমল করবে আমার কথাগুলি অথবা এমন মানুষকে শিখিয়ে দিবে যারা এই কথাগুলি মেনে চলবে আবহরা জি আল্লাহ তালা আনহ বলেন আমি বললাম যে আল্লাহ রাসুল আমি আমি আপনার কথাগুলি মেনে চলব আপনি আমাকে বলে দেন তারপরে তিনি বলেন ফা খাজা বে এদাইয়াকে বাই এরপর তিনি আমার কাঁদ ধরলেন ও আদ্দা খামসান কাঁদ ধরে তিনি পাঁচটা কথা আমাকে গণনা করে বলে দিলেন তার একটি তিনি বললেন ইত্যাকিল মাহা রেমা তা কোন আবাদান না আসে তুমি হারাম থেকে বেঁচে থাকো কোন সময় হারাম উপার্জনে যাবা না কোন সময় তুমি হারাম কাজে জড়িয়ে পড়বা না কোন সময় তুমি হারাম কথায় জড়িয়ে পড়বো না হারাম উপার্জন হারাম কথা হারাম কর্ম এই তিনটি থেকে তুমি বেঁচে থাকো তাহলে তুমি সবার চেয়ে বড় আবেদ হয়ে যাবে আবাদান না সবার চেয়ে তুমি বড় আবেদ বড় পরহেজগার হয়ে যাবা এরপর আল্লাহ রসুল বললেন ইরদাবে কাসামাল্লাহ তখন আগনান নাস 
আল্লাহ তোমাকে যেটুকু রুজি হিসেবে দিয়েছেন সেটুকুই কে তুমি যথেষ্ট মনে করো তুষ্ট হো আলহামদুলিল্লাহ বলো কেউ কোটিপতি তুমি সামান্য কিছুর মালিক তুমি বলো যে আল্লাহ এটুকু আমাকে দিয়েছে আমি আলহামদুলিল্লাহ বলি তাহলে তুমি সবচেয়ে বড় ধনী ওই ব্যক্তি বড় ধনী নয় তুমি বড় ধনী কেন আল্লাহ যেটুকু দিয়েছেন তাতে তুমি সন্তুষ্ট এই জন্য তো আয়েশ রাজি আল্লাহ তালা আনহা বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন লাইসাল গেনা বেকাসরাতিল আরাজ পলাকিনাল গেনা গেনান নাফস সম্পদ বেশি হলে মানুষ ধনী হয় না মন বড় হলে মানুষ ধনী হয় মন বড় যার সেই তো ধনী মন বড় যার সেই তো দুস্থ গরিব ফকির মিসকিনকে খেতে দিতে পারে কৃপন বিত্তশালী ফকির মিসকিনকে খেতে দিতে পারে না এ কারণেই তো রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম চারটে জিনিস থেকে সবসময় পরিত্রাণ চাইতেন তিনি বলতেন আল্লাহ আল্লাহ আমি ওই বিদ্যা চাই না যে বিদ্যা উপকার করে না অমিন কালবিন লায়কা আমি ওই অন্তর চাই না যে অন্তর আল্লাহর ভয়ে কাঁদে না অমিন নফসিন লাতাসবা আমি ওই আত্মা চাই না যে আত্মা তৃপ্তি লাভ করে না তুষ্ট হয় না আলহামদুলিল্লাহ বলতে পারে না অল্পতে খুশি হয় না এ আত্মা আমি চাই না অমিন দাওয়াতিন লাইস্তাজবলাহা আমি ওই দোয়া করতে চাই না যে দোয়া কবুল হয় না আমি ওই দোয়া করতে চাই না যে দোয়া কবুল হয় না রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই চারটি কথা সর্বদা বলতেন সালাম ফিরার পূর্বে বলতেন পরেও বলতেন সাহবান রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন ইন আলিম তো আমি যদি জানতাম আইও শাইন আফজালো কোন বস্তুটি সবচেয়ে উত্তম তাহলে আমি সেটা গ্রহণ করে রাখতাম নিয়ে রাখতাম তখন আল্লাহ রাসুল বললেন আফজালহু মানুষের জীবনে সবচেয়ে উত্তম বস্তু হচ্ছে লেসানন দাকের ওই জিহিবা যে জিহিবা সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ হকবার বলতে পারে আল্লাহ হকে ডাকতে পারে সেই জিহবাই হচ্ছে সবচেয়ে দামি উত্তম সম্পদ এই কথা বলার পরে তিনি বললেন অকালবন শাকের ওই অন্তর যে অন্তর শুক্রিয়া আদায় করতে পারে আলহামদুলিল্লাহ বলতে পারে অল্পতে তুষ্ট হতে পারে সে অন্তরই হচ্ছে সবচেয়ে দামি সম্পদ এরপর আল্লাহ রসুল বললেন জৌজাতন মেনাতন তুই নহু আল্লাহ ইমানেহি ওই স্ত্রীও দামি সম্পদ যে স্ত্রী তার স্বামীকে দিনের উপরে সাহায্য করতে পারে সহযোগিতা করতে পারে স্বামীকে বলতে পারে এত গভীর রাত্রে বাহের থেকে আসলেন আমি আপনার অপেক্ষা আছি কখন আসবেন কখন আসবেন আপনি যদি এসার পরে পরে বাসায় চলে আসেন তাহলে আমি খুব খুশি হব আমার খুব ভালো লাগে ফজরের আজান হলেই উঠিয়ে বলে আপনি ফজরের আজান হয়েছে উঠুন তাহলে আমাকে খুব ভালো লাগবে স্ত্রী বলতে পারে মাত্র দশ হাজার বেতন তিন হাজার টাকাতে শাড়ি কিনলেন কি করে আমার মনে হচ্ছে টাকাতে কোনো গন্ডগোল আছে এই কথা বলে স্বামীকে সাহায্য করতে পারে দেখুন আমি দশ হাজার টাকা দামের শাড়ি কিনতে রাজি নই আমি সাধারণ ঘরের মেয়ে অল্পতেই তুষ্ট বৈধ পন্থায় জীবন যাপন করতে চাই এই হচ্ছে মোমেনা স্ত্রী যেটা দামি সম্পদ অত্র হাদিসে ওই অন্তর দামি সম্পদ যে অন্তর অল্পতেই তুষ্ট রাসুল সাল্লাম অত্র হাদিসে বললেন অল্পতেই তুষ্ট যে সে হলো বড় ধনী এরপরে তিনি বললেন তুমি নিজের জন্য যেটা ভালোবাসো অপরের জন্য সেটা ভালোবাসো তুমি হয়ে যাওয়া মুসলিম নিজের জন্য ভালোবাসছ যেটা অপরের জন্য তুমি সেটাই ভালোবাসো তুমি হয়ে যাবা মুসলিম এরপরে যে বাক্যটি আল্লাহ রসুল বললেন সেটি হচ্ছে আমাদের সাথে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ বাক্য আল্লাহ রসুল বললেন তাকুন মেনান 
তুমি তোমার প্রতিবেশীর সাথে ভালো আচরণ করো তুমি ইমানদার হয়ে যাওয়া ইমানদার হওয়ার একটা ভালো পথ হচ্ছে প্রতিবেশীর সাথে ভালো আচরণ করা যে প্রতিবেশীর সাথে ভালো আচরণ করতে পারে না সে ইমানদার নয় এরপরে তিনি বললেন যে ওলা তুকসির জেহেকা ফাইনা কাসরাতা জেহেকে তুমি তুল কালবা তুমি বেশি বেশি হাসিও না অযথা অট্ট হাসিও না আল্লাহ রসুল অন্য জায়গাতে বলেছেন যে মিথ্যা কথা বলে হাসানোর জন্য তার জন্য ধ্বংস আল্লাহ রসুল বলছেন বেশি হাসো না বেশি হাসলে অন্তর মরে যায় সে অন্তর দিয়ে তখন আর জিকির হয় না সে অন্তর আল্লাহকে ভয় করে না খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে বলেছেন আল্লাহ রসুল এখানে বলছিলাম সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী অত্র হাদিসে পাঁচটি কথা আল্লাহ রসুল গুরুত্ব সহকারে বলেছেন তার একটি হচ্ছে প্রতিবেশীর সাথে ভালো আচরণ করো তাহলে তোমরা খাঁটি ইমানদার হয়ে যাওয়া প্রতিবেশী দিয়ে ইমানদার পরীক্ষা করা যায় কে কত ভালো মানুষ তা প্রতিবেশী দিয়ে আঁচ করা যায় যেটা আল্লাহ রসুল বলেছেন আমরা যেটা সময় সাপেক্ষে আপনাদের সামনে গুরুত্ব সহকারে পেশ করব ইনশাল্লাহ আচিজ আবু হরাহ বলেন রাসুল সাল্লাম বলেছেন মানকানাখেন যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে পরকালকে বিশ্বাস করে ফলা ইউদি যা রাহু সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয় প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়ে সফল হওয়া যায় না প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়ে ইমানদার হওয়া যায় না সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা কিছু সময়ের জন্য বিরতিতে যাচ্ছি ততক্ষণ আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বসন্তের বৃষ্টিতে যেমন সবুজ হয়ে ওঠে মরুভূমি তেমনি জীবন্ত হয়ে উঠে আল কোরআনের জ্ঞানের জন্মধারায় মানব হৃদয় আপনি কি চান তো জাহান জুড়ে প্রাণময় সুখময় অনন্ত জীবন তাহলে দেখুন বিশ টিভি বাংলায় আমাদের আয়োজন আল কোরআনের জীবন ঘনিষ্ঠ বিধি বিধান জানেন কত সুন্দর ভাবে পবিত্র কোরআন অগণিত জীবনকে আলোকিত করেছে আল কোরআনের জীবন ঘনিষ্ঠ বিধি বিধান কাল রাত সাড়ে দশটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল নটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় Saturdays provide. In Britain, we are facing one big problem. That are you Muslim or British? The space to talk. In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. The place to knock. Why Trinity cannot be regarded in that sense? Father, Son and Holy Spirit. The opportunity to ask. But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, So if Jesus Christ peace be upon him died for three days, who controlled the world? That means even God died? The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong. Dekhun, Dr. Jakirer Shange Alap Kori. Prati Shonibar, Rat Shad Shad Taib, Apuno Shamprachar, Shakal Shad Notai Bangladesh, Peace TV Banglai. Iman, Shotto Vadita, উত্তম চরিত্র সম্প্রীতি ও ভালোবাসা একজন আদর্শ মমিনের ভূষণ এ সম্পর্কে আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের শিক্ষাসমূহ কি সে হারুন হুসেন একজন আদর্শ মুসলিমের পরিচয় জানতে হলে দেখুন আমাদের প্রোগ্রাম 
চল্লিশ হাদিস গ্রন্থের ধারাবাহিক তার সমূহ নবী সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লামের চল্লিশ হাদিস পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায়বিশ্বাস করে এবং পরকালকে বিশ্বাস করে সে যেন ভলিউক্রেম যাই ফহু তার মেহমানকে ভালোবাসে মেহমানকে সম্মান করা ইমানের অঙ্গ মেহমানের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করে দেওয়া ইমানের অঙ্গ যে মেহমানকে সম্মান করতে পারে না ও মোমেন নয় যে মেহমানের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে না সে মোমেন নয় এই কথা বলার পরে রাসুল সাল্লাম বললেন অমান কানা ইউকমিন আখের যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং পরকালকে বিশ্বাস করে তাহলে সে যেন মুখে ভালো কথা বলে সত্য কথা বলে নইলে চুপ থাকে তার চুপ থাকা অনেক 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 গুণে ভালো মিথ্যে কথার চেয়ে তার চুপ থাকা অনেক 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 গুণে ভালো মানুষকে মিথ্যে কথা বলে হাসানোর চেয়ে মানুষকে কষ্টদায়ক কথা বলে কষ্ট দেওয়ার চেয়ে চুপ থাকা অনেক গুণে ভালো আবু হরাহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেছেন আল্লাহর কসম সে ব্যক্তি ইমানদার নয় আল্লাহর কসম সে ব্যক্তি ইমানদার নয় আল্লাহর কসম সে ব্যক্তি ইমানদার নয়াল্লাহ বলা হলো হে আল্লাহ রসুল কে ইমানদার নয় কার কথা আপনি বলছেন যে ইমানদার নয় আপনি যে বারবার বলছেন যে আল্লাহর কসম সে মোমের নয় সে কে তখন আল্লাহ রসুল বললেন যার প্রতিবেশী তার কষ্ট থেকে মুখের কষ্ট হাতের কষ্ট থেকে নিরাপদে থাকতে পারে না সে মোমিন নয় প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়ে মোমিন হওয়া যায় না প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়ে ইমানদার হওয়া যায় না তাহলে রসুল বলছেন আল্লাহর কসম ওই ব্যক্তি মোমিন নয় যে ব্যক্তি প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় এই জন্য রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন লায়দ খোল জান্নাতা মানলাইয়ামান জারোহু বাওয়ায় কাহো ওই ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না যে ব্যক্তি প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়ে জান্নাত পাওয়া যায় না প্রতিবেশীকে কষ্ট দিলে ফলাফল হবে জাহান নাম ভাববার সুযোগ নেই এ কারণে রাসুল সাল্লাম বলেছেন মানসালেম আল মুসলিম নিহি একজন মানুষ ওই সময়তে মুসলিম বলে প্রমাণিত হবে যখন তার হাত এবং মুখ থেকে অন্য মানুষ নিরাপদে থাকে তখনই তাকে বুঝতে হবে যে এখন আমি মুসলিম এখন আমি মোমিন তার পূর্ব পর্যন্ত সে নিজেকে মোমিন ভাবতে পারে না ইমানের বিষয়টি ভাবতে পারে না প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়ে ইমানদার হওয়া যায় না প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়ে মোমিন হওয়া যায় না আয়সার জি আল্লাহ আনহা বলেন রাসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেছেন জিব্রাইল সর্বদা আল্লাহ রাসুলকে প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ দিতে থাকেন যতবার জিব্রাইল আসেন ততবারই প্রতিবেশী সম্পর্কে তিনি উপদেশ দেন জিব্রাইলের উপদেশ দেওয়া দেখে আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন 
মনে হচ্ছে যেন তাকে অংশীদার করে দেওয়া হবে প্রতিবেশী এত ভালোবাসা পর হক রাখে প্রতিবেশী এত শ্রদ্ধা পর হক রাখে প্রতিবেশী এত সদাচরণ পর হক রাখে যে ভাবে মনে হচ্ছে যে আল্লাহ তাকে অংশীদার করে দিবেন সে এখন জমির ভাগ পাবে সে এখন বাড়ি ঘরের ভাগ পাবে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসলে আমরা প্রতিবেশী কত মর্যাদার অধিকারী প্রতিবেশী কত সম্মানের অধিকারী তার সাথে কত ভালো আচরণ দেখাতে হবে একটু ভাবা লাগে যে এত বলা হচ্ছে কেন ব্যাপারটা কি কারণ কি মানুষ প্রতিবেশীকে মূল্যায়ন করতে পারে না প্রতিবেশীর নিন্দা করাই হয়ে যায় মানুষের কাজ প্রতিবেশীকে বিপাকে ফেলাই হয়ে যায় মানুষের কাজ কেন দিন রাত তার সাথে চলা চলার পথে কোনো সময় তার উপরে রাগ চলে আসে চলার পথে কোনো সময় তার উপরে মন খারাপ হয়ে যায় চলার পথে তার সাথে কোনো সময় কথা প্রসঙ্গে কর্ম প্রসঙ্গে খুব নিন্দা করার গালি দেওয়ার প্রতিশোধ নেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে এই জন্য আল্লাহ রসুল এইভাবে বলেছেন এই জন্য আল্লাহ তালা এভাবে বলেছেন মানুষের ইমান পরীক্ষা হয় প্রতিবেশী দিয়ে এ কত বড় ইমানদার তা প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করে দেখো তাহলেই বুঝা যাবে সে কত বড় ইমানদার তার ইমানের গতি কেমন আনাস রাজি আল্লাহ তার আন বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন প্রথম বিচার মাঠে যেটা বিচার হবে সেটা হলো দুই প্রতিবেশী দেখেন এবার কথা কত জটিল ও কঠিন হয়ে গেল শুনুন আমরা কিন্তু এক হাদিস থেকে অবগত রাসুল সাল্লাম বলেছেন বিচার মাঠে প্রথমেই যেটা মানুষকে জিজ্ঞাসা করা হবে সেটা হলো সলাত ফাইন সালোহাত সালোহা সায় রম আলিহি যদি তার সলাত নামাজ টিকে যায় সব অমল টিকে যাবে জান্নাত পেয়ে যাবে ওইন ফসাদাত ফসাদা সায় রম আলিহি যদি তার সলাত না টিকে তাহলে সব আমল বাতিল হয়ে যাবে দান করেছে নেকি ছিল ভালো কথা বলেছে নেকি ছিল হজ করেছে নেকি ছিল কিন্তু সলাত না থাকার কারণে আল্লাহ তালা বিচার মাঠে সব নেকিকে ক্রস চিহ্ন দিয়ে কেটে দিবেন সে কোনো নেকির ফল ভোগ করতে পাবে না সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী কথার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা এখানে বলে রাখলাম যে বিচারের মাঠে আল্লাহ তালা মানুষের হকের প্রথম যেটা জিজ্ঞাসা করবেন সেটা হলো সলাত মানুষের হক বলতে মানুষ যেটা আদায় করবে আল্লাহর হক সলাত হচ্ছে আল্লাহর হক যেটা মানুষ আদায় করবে তাহলে আল্লাহর হক যেটা বিচারের মাঠে প্রথম জিজ্ঞাসা হবে সেটা হলো সলাত আল্লাহর হক আছে সেম জাকাত তাসবি তাহলিল দান খাইরাত হজ এগুলো সব আল্লাহর হক বিচারের মাঠে আল্লাহর যতগুলি হক আছে এবাদতগত বিষয়ে তার সর্বপ্রথম আল্লাহর হক যেটা জিজ্ঞাসা করা হবে সেটা হলো সলাত এবার মানুষের হক মানুষের হকের ব্যাপারে দুইটা আলোচনা এসেছে তার একটা হচ্ছে আউল মাইস অল ইমল কেমা আর দেমাও বিচার মাঠে সর্বপ্রথমে যেটা বিচার হবে সেটা রক্ত কে কাকে হত্যা করেছে কে কাকে মেরেছে কে কাকে খুন করেছে কে কার প্রতি জুলুম করেছে এটা হবে প্রথমে বিচার অত্র হাদিসে বোঝা যাচ্ছে বিচারের মাঠে প্রথম যেটা বিচার হবে সেটা হচ্ছে প্রতিবেশী সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী প্রতিবেশীর বিষয়টিও হচ্ছে মানুষের হক নষ্ট করা কখন তার কাছে টাকা কর্জ নিলেন দিলেন না প্রতিবেশী কখন আপনি তার বদনাম করলেন আপনি তার হাত ধরে ক্ষমা নিলেন না প্রতিবেশী কখন আপনি কোনো জিনিস তাকে দিলেন তার কাছে বিক্রি করলেন 
সুন্দরটা না করে মিস করে ভালো মন্দ দুটাই দিয়ে দিলেন প্রতিবেশী কখন আপনি তাকে হাত ব্যবহার করে আঘাত করেছেন প্রতিবেশী বিচারের মাঠে কালকে দাঁড়িয়ে যাবে কখন আপনি তাকে গালি দিয়েছেন তার প্রতি অপবাদ লাগিয়েছেন মানুষের হক নষ্ট বিচারের মাঠে দাঁড়িয়ে যাবে কখন আপনি তার জমিটুকুই দখল করে নিয়েছেন আপনি না বলে কাগজ করে নিয়েছেন লিখে নিয়েছেন সে জানেই না একদিন পরে কিছুদিন পরে তাকে তুলে দিলেন এটা হচ্ছে হক নষ্ট তাহলে বিচার মাঠে মানুষের প্রথম যে বিচার হবে একবার বলা হয়েছে রক্ত মারামারি হানাহানি আর একবার বলা হয়েছে প্রতিবেশী মনে রাখবেন তাহলে হক নষ্টের ব্যাপারে মানুষ রক্ত এবং মানুষের সাথে সদাচরণ এই দুটাই হবে মানুষের হক এটা হবে প্রথম বিচার তা একটা আল্লাহর হকে একটা মানুষের হকে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আপনারা প্রতিবেশীর বিষয়টি অতীব গুরুত্ব সহকারে দেখবেন এ বলে আমরা আজকের মতো সংক্ষিপ্ত কথা এখানে শেষ করছি সুহানা কাল্লাহ মহমদেকা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে কি কি আদাব আমাদের ফলো করা দরকার সবচেয়ে বেশি জরুরি হচ্ছে বেশি জ্ঞান অর্জন করা পথ প্রদর্শনের জন্য কিভাবে সে উপদেশ গ্রহণ করবে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে কতটা প্রয়োজন সমাজকে পরিচালনা করতে হবে নেতৃত্ব তো আলম সমাজকে দিতে হবে কল্যাণ সাধনের জন্য যখন দুজন মুসলিম ইখতিলাফ করবে তার মূল নীতিটা কি ইখতিলাফ জানতে হবে ইখতিলাফের জন্য মনটা বড় করতে হবে মতান্তর থাকতে পারে কিন্তু যেন মনান্তর না থাকে একমাত্র ইসলামই দিয়েছে বাস্তব সমাধান তাদের মাইন্ডকে চেঞ্জ করা দরকার আমার কাজ হবে ভুলগুলি না খোঁজানো তাদের ইস্তেহার থেকে শিক্ষা নেই শিক্ষা নেই সামাজিক উন্নতির জন্য ইসলাম কেন এত গুরুত্বপূর্ণ জানার জন্য দেখুন ইসলামী সমাজের গুরুত্ব প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় আপন সম্প্রচার সকাল ছটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় ডাক্তার জাকিরের আন্তরিক বার্তা শত্রুকে জয় করুন ঘৃণা এবং শত্রুতার মাঝে শত্রুকে জয় করার কৌশল আমাদের দয়ালু আল্লাহ বলে দিয়েছেন পবিত্র কোরআনে সুরা ফসিলাত সুরা নাম্বার একচল্লিশ আয়াত নাম্বার চৌত্রিশ হে নবী ভালো আর মন্দ কখনো এক হতে পারে না তুমি ভালো দিয়ে মন্দকে প্রতিহত করো তাহলে তুমি দেখবে যে যারা তোমার বিরোধিতা করে তারা তোমার পরম বন্ধু হয়ে গেছে শত্রুকে পরাজিত না করে বরং জয় করুন তাদের হৃদয় এবং মনকে জয় করুন বাংলা মানবতার সমাধান